看一下我们在讲台上面所谈的啊，大家可以看得到，我们现在进度还不错啊。上礼呃上一堂课是十月一号，我们刚好把 b r o w e s l a t e s t 讲完，今天呢开始讲点群论。啊，下呃下礼拜三一讲一次点情论，下礼拜五呢是刚好放假，用点情论会讲到下下礼拜三。啊，我们考试什么时候要考试呢？我们呃考试是十月二十九号，所以十月二十九号离现在还有两个呃，总共几天？大概二十几天哈，那大概三个多礼拜。啊，这是我们目前的进度。那、啊、上一次我们跟大家讲 crystal symmetry 啊啊，那我们跟他讲说，呃、啊，你是老大，你可以来排，那空间排，从一度空间 one dimension lattice， 记得我们不是排原子结构，我们排的是 lattice， 它之间的差别是每一点的 lattice 上面，我可以每一个 lattice point， 我可以。放颗原子或放一群原子，啊，那所以一度空间，我们说那排排到两度空间，啊，两度空间的时候，我们有所谓长方形，啊啊长方形，另外我们有一个啊 center rectangular lattice， 就是长方形中间有一点叫菱形，啊，这是菱形，啊，另外的话我们有所谓的平行四边形。我们有平行四边形，我们说呢，正方形是个长方形的特例，所以我们都有正方形。还有我们有一个六方形呢，是菱形的特例，这个是我们所说的两度空间有五种 lattice。那到三度空间的时候，我们就发觉它有七个系统，十四个 b a r v e s lattice。第一个平行四边形，我这里跟大家复习一下，我们可以导出 t r i c o n i c 彩可尼的特点呢，就是没有大于 two 的或大于 m i l l e 的对称，所以它只有 one， 它只有 one 啊，所以 one for location 呢是它的特点，你找不到更高的对称，这是彩可尼。第二个呢是 m o l o c o n i c m o l o c o n i c 呢叫单斜晶系呢，它的特点是一个 one d i a x i s 它只有一个二轴对称，最高的只有一个二轴对称，这是它的特点。那，那它呢有分两个，一个叫 primitive monoclinic， 一个叫 base center monoclinic。我们上一次也花很多时间详细的跟大家谈的，好，就这两个。第三个系统呢是 o t h o r o m b i c o t h o r o m b i c 系统呢，它的特点是有个 two two four rotation 的 d i a x i s 连续有三根，就像我这边有一根，啊，左手一根，右手一根，这个一根。这个样子，三根交接在一点，交接在一点啊，有 three d i a x i s 交接在同一点啊，交接在哪一点？就是这一点啊，或是任何一点，因为是 l a t i s point， 所以它可以位移，通都一样啊。那这是它的特点。那这特点呢？那我说到底有哪几种呢？第一个，它有个 primitive o r t h o r o m b i c 还有个 base center o r t h o r o m b i c 还有 body center o r t h o r o m b i c 还有一个 face center o r t h o r o m b i c 有 face center o r t h o r o m b i c 我们有跟大家谈，总共有四种，啊，那它的特点都一样，都是三个 d i a x i s 另外一个系统呢，就跳到更高对称 t e t r a g o n a l system。t e t r a g o n a l system 呢的特点就有一个 t e t r a a x i s 四轴对称，转九十度重复，这是 t e t r a 啊 t e t r a g o n a l system 的特点。另外还有一个呢，就是，啊、呃，在还没有那个 tetragonal system 到底有几种呢？有 primitive tetragonal system， 还有 body center tetragonal system， 有这两种，我们上次有导过。那下一个系统呢叫 h e x a g o n a l system， 啊，它的特点就是有一个 h e x a g o n a l axis 六轴对称，啊，这个是 h e x a g o n a l system 的特点，它就第一，它就只有一个，就是 primitive h e x a g o n a l axis。另外一个是三轴的对称的，那是 lombohedral lattice。lombohedral lattice 呢，它的特点就是三轴对称。上一次我们有特别谈到，至于我们说 cubic 系统呢，是 lombohedral lattice 的
特殊形态。刚刚好在几个角度的时候，会形成我们所谓立方体。那它的特点就是有四个三轴的，通过一个啊 l a t e s t point， 四个三轴通过某一点，这是它的特点。这是我们上一次有谈到的。啊，请问有问题吗？那今天呢，我们就要在这个基础上面呢，我们要跟大家进入我们所说的点群论啊。我们的点群论呢，啊，虽然说我会教的很详细，但事实上也不够详细，因为我不证明为什么它有三十二。空间群论我们也不证明为什么它两百三十，因为它是一本书在证明它的。所以我们不花这个时间，可是我会导给你看，我会告诉你怎么用。那记得这个，你慢慢就会有感觉。我觉得这个是一个比较好的方式。那所以你现在讲义上会看到这个表格，这个表格呢，啊，告诉你有三十二个啊点群论呢，有三十二种，不会超过更多，因为人家已经证明就这么多啊。那。它表格的分类法，它是这个样，这全世界统一的，这个是大家都这样弄，叫 triclinic。我们的 triclinic 系统，啊 ，monoclinic 就是我刚刚讲的，还有 o r t h o g o n a l t t e t r a g o n a l t r i g o n a l 就是我们的 l o m o h e d r o 三轴对称，还有 h e t r a g o n a l 啊 ，cubic， 总共几个？一二三四五六七，有七种 b r a v e s l a t i s 这每一个 l a t i s 呢，它都有自己的点群论啊，它有自己的整个点群论的做法。但是 m o c l i 比较特别，它有两个啊，一个在啊上头那里，另外一个在下头这个地方。我用不同颜色让你知道啊。啊，这里啊 m o n o c l i n i c 这个呢，一个叫 first setting， 一个 second setting， 我待会会跟大家解释，只是画法不太一样。那其他的整个呢是整理以后的表格，等到你全部都一个一个一个介绍完以后，你再看看哦，这他帮你整理个表格，啊，到时候你就看得懂。所以我们现在呢，就直接进入我们三十二种到底是怎么回事情。这跟你讲说，空间的旋转，因为在三度空间的原子结构，它还需要保持呢 rotation 过来，就有点像这个是三度空间的原子结构啊。那我现在说它有 four four rotation 啊。那我把它转90度，我把你缩小放在这一点里头看，我转90度，哎，空间每一个都在这里，对不对？看起来一模一样。我从这边这个轴，我把它转三百，转一百二十度，因为是三轴对称，我转过来，空间看起来都一样，很奇怪。那我转了四轴对称，再转三轴对称，再转它有 m i d d l e 再把它反转回来，不管我怎么样的运作方式。在你手上看到的这个 u n i c e l l 通通都是这九颗 l a t i s point 在这个地方，通通都九颗。那我转的时候，不管怎么转，我只要按照它的 symmetry 转，看起来一样，就转过来看起来一样。这 m i n o b o x 左边右边，假设啊，你眼睛眨一下，假设它有运作，那它还是在这个地方，它通通都没改变。但是呢，我 symmetry 已经从四轴、三轴、m i n o 转来转去。跳不出这里，那、啊、就有点像我朋友把另外我把你说的在这边看，把另外同学说在这边看，他很喜欢玩，他很喜欢玩，结果呢，我们只能动了，只能动对称，就在怎么动怎么动，他通通都在这几个量，他就是没办法跳离开，他的生活空间就只有在这几个，好像一个群在那个地方，一个 set， 啊，一个 group 在这个地方。这个呢，就构成这九颗原子在转来转去，就构成一个 cos set 啊，一个群在这个地方。那在因为跟对称有关系的，那我们把这个相关性把它叫点群论的知识，我们这样讲
那点曲率有个特点，就是你转过去再怎么转的话，它通通都会在一起。所以呢，后来就花点大概有几种转的法子来帮助我们了解这对称的空间大概是怎么回事。他们证明呢，就有三十二种。那我一个一个来，它需要知识呢，需要第一个需要 crystal symmetry， 因为它有分 triclinic、monoclinic、orthorhombic 等等的这个系统。第二个，他需要知道的是我们所谓立体投影，因为他转的时候是在立体投影图上转的，因为这个所有都是立体投影图，我们这里所看到的图都是立体投影图。你看到平面，要假想它是三度空间的球壳，啊，我有跟大家谈过，立体投影就要看到球壳，假想可以看出它平面，看到平面看得出它三度空间，你需要这样的。想法在思考，那你就会比较懂。可惜是我没办法完全用导的，有一个几个东西我要让你背下来啊，这是不得不这样做的，就是七个系统你要背下来 t r i c l n i c m o n o c l n i c o s o l o m b i c 啊 ，hexagonal 这个 trigonal 跟 hexagonal 还有 cubic 这几个系统你都要背下来啊，这个。因为倒了以后，你就要背，熟悉自然就背下来。第二个你需要背的就是呢，它的 symbol 在画它的时候，有所谓的，呃，常常会看到有三个 number 或两个 number 啊、呃、合在一起的，啊、呃呃，我有一点点，哦，这一个笔在这个地方，没有没有这根笔，我没办法运作。所以举个例子，我们未来点群论的 symbol 呢，我们大概有这几个。比如说，你会看到一，比如说你会看到一，啊。你会看到一，就一个 number。比如说，你会看到，比如说，你会看到两个 number 的，比如说，呃，比如说三二，我们叫 three two。你看到三跟二两个 number， 你有时候看到四个 number， four m m。four m m， 就有时候给一个，有时候给两个，有时候给三个，那是要沟通起见的时候，它是有代号的，这代号你需要背下来，啊，这全世界每一个人都要背下来的。如果你要懂点群论，因为这是沟通的定义，啊，那我们看看这定义它到底是怎么用的，就写在这张表格里头。啊、所以在 triclinic 系统里头，首先你看到这个有 system。跟点群论 ，triclinic， 这 triclinic 第一个 triclinic 这边系统，啊、呃呃，这个是 triclinic， 啊，这 triclinic 下面有点群论是一 ，one 跟 one bar 有这两种点群，啊，那它。彩可你的另外一边，这边有一个叫 stereographic projection 的 representation， 就是谈呢，到底它的 x、y、z 轴在哪里？好，那我这边画给大家看一下，在我们彩可你系统里头，我们一定要找出 x、y、z， 它是平行四边形，底下它是个平行四边形。啊，这是平行四边形，随便。然后这边 z 轴呢，不是垂直，是弯过来的，所以它的任何一个平面都斜斜斜的，它斜斜的。所以我们如果看它的 s 平面呢，大概会这样子。啊，零一零平面是长这个样子。啊，一零零平面呢是长这个样子。
，那你就花因为倾斜过来，所以我们就花圆。如果我要画一个轴 x y z x 当然代表 100， y 代表零一零 z 代表零零一，那我会切到几个点？第一个我切到这一点，这一点我就要标示叫 x。那一零零我要标正 x， 切到这一点 y， 我要正 y， 切到这一点 z， 我们还要正 z。啊，每一次要画一个实实线，然后和点点点点在南半球比较麻烦，所以我就干脆把它画成这个样子，也就是在这个地方。啊，这个就是立体投影。告诉我们，在这个彩坑系统里头，它一零零零一零，还有它的平面之间长的就是这个样子。那在我们中间呢，这里讲说呢，点群论的位置哈，大概，因为它是一轴对称，所以中间呢的位置呢，我们 position 的位置在 symbol 只有三个。两个、三个，这个看起来还还不需要，待会再解释中间的。第二个系统呢是 m o l o c l i c m o l o c l i c 系统呢，它点球呢有二 m m 就代表 mirror， two over m 呢就代表啊，我待会会谈啊，我待会会谈。那我们所说的 m o l o c l i c 系统呢，啊，就是一个平行四边形，然后中间有个垂直的。所以 z 轴呢就在这个地方，这就是我们的立体投影图。我们立体投影图模可能系统，如果我回头看一看，我们应该已经有了。看一下我记得我们在跟大家谈的时候，我们有时候在画立体投影图。这是 q v 系统，在 Trigonal 跟 Hexagonal System， 我们已经都给大家讲义上都已经有标准的位置的图了。然后 o s o l o m i 跟 m o l o c l i c 啊，所以这个是。m o l o c l i c 我看我画好了，这边呃不是我要的。所以，我们如果我们现在画 m o l o c l i c 系统的话，啊、呃，就是有个平行四边形，这边是有个平行四边形，然后上面的 z 轴呢是垂直上来，垂直上来，所以 z 轴直接摆上来，它直接对照 z 轴进来，所以有个平行四边形，好 ，x。y 夹 a a x y a 不等于 b， 然后夹角不等于九十度，所以就倾斜了。z 轴是往上，所以 z 轴往上就刚好正在正中心点。刚是 z 轴呢，斜射过来，所以它会不会在正中心点？这揣可以，所以把它移上去，它就变成了 more c l i c 所以 two f o r rotation 就在这 z 轴上。突破了点在这 z 轴上头，所以有 first setting 呢，就 z 轴 z axis unique， 所以 unique 呢就是 two f o r rotation 呢，把它放在 z 轴上头，这个就是 first setting， 就第一种表示法子。那同样的道理呢，这一条直线下面有点点点的虚线，这是一个平面。这个实现下面的点点曲线，这是个平面，这是我们的立体投影图。第二种呢 ，second setting 呢，给我一点时间哦这是所谓的平行四边形，对不对？这所谓的平行四边形，然后我在这边有所谓的
。所以原来看他的时候是这样看他，现在请注意一下，我突破楼梯选的话摆在这里。摆在歪轴这个地方，当我 two f o r rotation， 所以摆在那边的时候，当 two f o r rotation 的时候，我就花柳的夹角超过180度，啊，没有，稍微超过九十度，这两个夹角原来超过九十度，对不对？啊，所以我放是这样放的。现在我把这 two f o r 把它变成歪轴，变成歪轴，所以歪有 two f o r 我把这一个把它当做 z 轴，所以 z 轴就在这个地方。当我挺上来，请问一下，我另外走是射到南半球去了，所以再点上去四个方向，点上去就变一个圈圈，这个是 x 哦，这个呢就是有个 second setting， 就是我把 y 轴当 unique， 所以我 y 轴是 two f o r rotation， 所以这个 y 轴在一画到这个地方，你看到这个图，有个 y， 有个 z， 然后这个有在下面。这个是 second setting， 那老师可不可以在上面？可以，在上面的话就是呢啊，这个呢，这个角度是在这个角度的，这小于小于九十度，小于九十度啊，这个就会在上面，你自己去思考一下，那无所谓，重要的是 two f o r rotation 是在哪一个方向，这是我们 m o l e c u l a representation。那这 o s o l o m b i c 呢？ o s o l o m b i c 告诉我们呢，它是什么对称呢？它是 x、y、z 都垂直的，所以 o s o l o m b i c 就比较简单一点。这个呢，啊、呃，我们刚有特别看到啊，这 o s o l o m b i c 呢就长这个样子，啊，它有 x 轴一零零 ，y 轴零零零一 ，z 轴零零零，呃，零零一，这个我们就不知道是 o s o l o m b i c 这是复杂的。因为一大堆平面都在这里，那我们现在想说啊，不需要那么复杂，我们画了几个平面就好。我们一零零零一零零零一，我们画一下，我们就啊，不是两个平面把它画一下啊。这个平面就是一零零平面，这个平面就零一零平面，这是一零零方向，零一零方向，零零一方向，我们就把它画下来。我画下来以后，我们讲说，那它的点群论呢？有的是用三个来看它的，它有三个 number， 我让你背下来。这三个 number 呢，每一个 number 代表不同的轴。我们看一下，在那位置上面的时候，它点群论的那点的 symbol 呢，它的 definition 这是定义，你要背下来的。第一个是 primary。第二个是 secondary， 第三个呃就是第三个。那你看一下，第一个呢就代表 x 轴，啊，第一个代表 x 轴，这你要背下来。第二个代表 y 轴，第三个代表 z 轴。原来我们 x 轴、y 轴、z 轴可以有不同的对称，那我们分别用那个 number 来表示它。啊，举个例子 ，two two two 就是第一个 x 轴有 two four。第二个 y 轴有突破，第三个 z 轴有突破。举个例子 ，m m two 就代表第一个 z x 轴有 m i l l 啊，第二个 y 轴有 m i l l 第三个 y z 轴有突破，看懂吗？它是那个 numbers 代表不同的轴啊。那比较特别的是呢，不同的啊、呃、系统呢。它代表 number 的轴是不一样的，所以这里要背下来。啊，我上课以前我也会稍微复习一下，免得到时候我三个讲错了录音啊，哦，又讲错了又不能删掉啊，所以这个要花点时间背。Tetragonal system 呢，仍然画，因为 Tetragonal 仍然有一零零、零一零、零零一，这个方向是一一零，这个方向是一负一零，啊，那这个呢？夹角四十五度，四十五度，因为我们知道这是 p e t r a g o n a l system， 所以就把它画下来。它现在有三个 number， 举个例子，第一个 number four， 我们看看 four four b a two m 好了，这 four b a two m 呢，第一个是属于 z 轴，所以 z 轴的对称呢有 four b a 第二个是 x 轴跟 y 轴，因为是对称的，所以 x y 的对称会一样。所以第二个呢。Four bar two m 的 two 呢，就是代表 x 轴跟 y 轴都有 two four， 
，第三个 number m 呢，就代表一零零跟一负一零的方向有 m i n o 啊，所以它是 number 虽然有三个，那代表不同的轴有什么样的对称，这个你一定要清楚，要不然的话你更不晓得在干嘛。你说老师啊，那哦，是罗密跟 tetragonal system， 它一个代表 x 轴、y 轴、z 轴，下面这个有 z 轴，还有第二个 number 代表 x y， 变成一零零、一负一零，那都三个 number， 那我怎么知道？你随便给我 number， 因为你看到四，就代表它 tetragonal system， tetragonal 四才进入 tetragonal system， 如果 two 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 呢，一定是 orthorhombic， 所以我们用 number 就可以知道它是哪一个系统。那个 Bragg's l a t e s t system， 下面一个呢要跟大家谈的就是 trigonal 跟 hexagonal。trigonal 跟 hexagonal 呢，啊，事实上我们作业有同学，我们也已经写了嘛，记得哦，作业我再跟强调一下，作业，比如说我们说礼拜三教，礼拜三讲教在盒子里头啊，然后当天结束，十二点结束再教的话。就剩下几折，七折啊！那下礼拜他可能会公布答案，公布答案以后呢，就剩下五折啊！我仍然要你去写它啊，这样最高分就是五折啊！这个时候我们请助教注意一下，公布答案以后啊，就是折数重要五折啊，有点像啊，车子开一阵子以后，二手车就便宜一点啊。那。所以，我们现在看 trigonal system 呢？我们作业的时候有谈到 trigonal system， 有的同学很很努力在画啊，我觉得是个好现象。不过答案就在你的讲义里头，讲义就是 trigonal system 跟 hexagonal system 画的好好的在这里给你的啊。如果你有仔细稍微翻一翻讲义，你就知道哦，怎么搞的？我画出来跟讲义这个是一样的啊。那这里呢啊，他有跟你画一下。但是我们在 trigonal 跟 hexagonal system 里头呢，啊、呃，重要的我们是要跟大家谈的 m i l l e r b r a v e s index， 所以它大概有 m i l l e r b r a v e s index 在这里头。那我们在看它的时候，那我大概有几个轴要看。第一个，这个轴我们 x 轴，这个 y 轴，还有 u 轴，这样画呢，里头是画一大堆呢，乱七八糟的啊。呃没有乱七八糟了，就是很复杂，但不乱，很复杂不乱我刚刚讲错中文字，可见我中文底子不是很好它有复杂但不乱可是有个简化的做法，也就是我们呃刚刚讲义里头有的，我们把它简化一下，就把它画成 x、y、u 就画在这里。我们 x 轴、y 轴、跟 u 轴、z 轴就垂直它，我们这样做。所以 x y 呢，夹角120度，这是我们典型的画法啊，这典型的画法。那它的三个 number 分别代表三个不同的，第一个代表 z 轴，沿着 z 轴；第二个代表 s y u， 全部都一样，因为它六轴对称或三轴对称，它是一样的。第三个呢，代表呢垂直 x 轴、y 轴、u 轴，我把这个清除一下。让大家可以看得清楚一点点。我们看一看这个轴是怎么处理的，请大家仔细看一下。这是所谓的 x 轴、y 轴、u 轴。什么叫垂直 x 轴？第三个 number 是垂直 x 轴的，就这一个。这个是，哦，我看一下，我怎么演示？垂直 x 轴的就这个轴，这个轴是垂直 x 轴。你在旁边写个垂直 x 轴。这垂直 y 轴的，这是垂直 y 轴。另外一个 u 轴是垂直 u 轴，啊，这垂直 u 轴，啊，这是三个不同轴的 definition， 请大家啊、呃、小心一下啊，这个是我们所说的立体投影图。
最后一个呢是 q b 系统 q b 系统是呃最最常用到的，但也需要大家空间感特别好的，懂奇缘可能是蛮好的空间感。那哦，从奇缓，啊、哦，我怎么老是把它念错了？他在哪里？有没有生气啊？还好他还笑着念。好，不过我们看看 q b i c 我们看 q b i c 大概是怎么看呢、哦、q b i c 里头第一个。D 有，比如说 four three two， four 呢就代表一零零方向，所以有 x 轴、y 轴、z 轴一零零方向。第二个 three 呢代表一一一形态的，总共有几根？有四根啊。第一个，这是一一，这一负一一，这负一一一，这负一负一一，用看的，直接把它练出来。啊，知道怎么练的举手。我告诉你，这个在 x 轴在这里做负负一，所以这负一方向 ，y 轴是正的，是正一 ，z 轴是正的，所以一，这负一一一方向，会练吗？这个呢就负负一负一一方向，这一一方向，这一负一一方向，用练的，你要熟悉到可以用练的。啊，其实有规则啊，因为它也画在这里了，告诉你为什么要跟教大家空间群论，因为绕这条件是用看的，啊，因为人家已经算好了，把你写在上头，你用看的、啊，这为什么要学空间群论？因为绕这条件是用看的，在空间群论的表格里头是有答案的，啊，啊，就是以后你做研究，比如说你是一个科学家，然后你说。突然间，你要想要一个材料，它结构它会不会绕射？你有两个做法，一个拿起空间群论的啊的表格，看它哎什么条件就绕射，那就你会用它。另外一个，你看到这个表格你也去买了。如果你说我是伟大的科学家，我决定从头开始导啊，很认真的写了两天两夜，啊，这也可以做，两个都可以啊。不过我选择用看的，你要选择用导的也行。因为空间群论是用看绕射在那里用看的，因为已经导出来了，所以这个呢，在 q b 系统里头有 four three two， 第一个 four 呢代表一零零方向，第二个 four 三呢代表一一一，第三个 two 呢代表一一零方向，很麻烦的，一一零总共有几个？有六个啊，所以一一零啊，一负一零，然后。啊，这个地方啊，这个平面在这里，这平面是零一一，啊啊，反正有六个，一二三四，总共有六个方向啊。那刚连刚刚这两个，一二一二三四，都是它的平面 normal 的方向，你大概就可以了解哦。啊，一零平面 normal 的方向，也是一一零的方向。所以它分别代表这几个，啊，这是 definition， 你要记住，啊，那下面我们就要开始进入怎么去导它，啊，我会一个一个跟你一起过招把它导出来，啊，那首先三十二个空间的，呃，三十二个点群论呢，它每一个 point group。symmetry 呢，每一个点群，通通大致上啊，大致上都有两个图，啊，左边这个图呢，啊，就在你啊，就在黑板上你看得到。左边这个图呢，啊，它是 equivalent direction， 就是我们一个方向。那方向是不是在这个空间里头有一些方向是对称的，它是可以重复的？那我们叫做几 p o s e of equivalent direction， 把它画成立体投影图。第二个呢，我把它用蓝色，这里看到有一个蓝色这个点的，我们是 symmetry element， 就是它的对称大概是什么样的对称？啊啊啊！我们处理一下，容许我花一点时间。我不太会用这个电脑啊，它电脑有点，我不晓得为什么。
他不太听使唤啊。嗯，呃，容许我重开他一下。我就在这里画，我我缩小首先，我们看 triclinic 啊，第一个 triclinic 我们画一下，啊，每一次 triclinic 都要画这个样子啊，有有有时候有点烦，干脆就画个圈圈就好了，反正它也没对称，啊，那我就在这里斜就点一点，这这一点就 s y z， 就因为什么？因为这边 x y z 啊。所以我这点一点，在这个地方 s y z， 我把上面这个都省略下来，这个都省略下来，我就画一点。它对称有什么？这个对称什么都没旋转，啊，它对这层是一，啊，它这个意思就是说，我把你缩小在一个球壳的正中心点，你被缩小在球的中心点，然后我把一个原子放在这里，或是有个方向。原子有个方方向放在这里，就它都没有什么对称，没有什么突破啊，也没有 mirror， 它就一个单单的孤单在那个地方。那我把它画成这个样子，这个叫做 one symmetry， one， one symmetry， 所以是你站在这个球壳正中心点，所以你是站在那一点上瞧一瞧，发觉什么都是 one。如果我有两颗在这里，也是两颗也都没有运作啊，呃，两颗不同的啊，但因为现在 time is point 啊，所以这个大家都没有运作。但你仔细看一下，它还有一个叫做 one bar symmetry。所以我们有个 one bar symmetry 是什么呢？所以 one bar symmetry 就是，哎，我的对称高一点的，我空间有两颗，就是我把你缩小在这球核正中心点，结果你看。我的左上方只有一颗原子，会有个方向在这个地方，啊，啊，你一定要记得，在右下角那里，因为 inversion 下去的对称位置也有一颗。但我在画它的时候，在南半球画上来，在赤道平面切的，我们用个圈圈表示，所以呢，我们就会画成这个样子。啊，我们画它的时候呢，为了省略起见呢，我们习惯上把。对不起。哦。我们为了省略起见呢，因为我们要 inversion， 所以我们习惯画个直线。事实上呢，彩可你那个直线呢，不是这里画，不是呢，它谈平面，只是为了帮助我们思考而已啊。彩可你真正的就是我刚刚所谈到的那个斜斜的两个弯弯的啊。现在仍然有个 S Y Z， 这 S Y Z 现在我不写了，因为想想你已经会写了。然后在对面就有一个圈圈，是南半球来，这个对称我们叫 one bar symmetry。这万八 symmetry 是你站在这球壳的正中心点
，这空间的对称有一种是左前方有一颗，右前方有一颗。然后你说啊，如果让颗球会动了、啊，哦，会动，你说来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊，挑战你，那来的话你挡住它，对不起，你屁股会扎一个包，因为你没有挡下头，因为它两个对称。啊，他的这个告诉你，你不能只挡一个，要挡两个。所以这对称到空间的 equivalent equivalent direction 的 point 呢，它有两个，我们把它这叫做 multiplicity。我们有个名称叫做 multiplicity， 就它的重复性大概有多少 ？multiplicity， 啊，等于多少？等于二。那空间有两个 equivalent。那这个就是万法的对称，空间这个会，你在寻找空间的时候，在空间的对称里头会有，啊，材料经济结构里头会有，原子分子结构有时候也会有，啊，你大概会看到类似的，大部分都是分子啦，因为，啊，那我们看看第二个就是 m o l e c u l i c 啊，我们放到这里来。所以 ，monoclinic 呢，我现在要开始比较注意一下了。我们叫 first setting， 我用黑的当做外头。monoclinic 呢，理论上应该是这个样子，对不对 ？x、y、z。当我们在画它的时候，为了我们思考方便，因为我们要转九一百八十度。所以一一般我们都画直线啊，容许一般都画直线，所以我们就画个直线。我、哦、知道哪边出了。所以我就画个直线，记得它某可能个立体投影。所以我现在要看看 equivalent direction， 这只是方向，有没有是个原子啊？啊，有时候是个方向，这个是 equivalent direction 哈、哦，所以我现在直接画，我又代表一个 lattice point， 代表个原子，我可代表 lattice point， 在这边空间有一颗，那就是所谓 x y z。那我有突破在这里 ，rotate， 啊，可是有的时候这样思考有点麻烦，所以干脆我们就先画，先画什么？先画 symmetry element 的。那我们画一下给大家看一下，所以我在画它的时候，我就这样做。我有一个点球论叫做 two，two 的点球论的特点呢，我把它画 first setting， 所以我在 x 轴上面有 two rotation， 我就把 two rotation 的符号把它画进来，就得到我们左边那个 two two rotation 的符号。那有突破 rotation 的符号画完以后，我就直接画我的 equivalent direction 的立体投影图。所以这有 two two four 从这里的 rotate 一百八十度回到来啊，因为 two four rotate 一百八十度，所以我就画这一条线比较好思考。这个离它多长，这个就到这什么地方来啊？这个是 two four rotation， 有没有办法找到它的标？啊，坐标很容易啊，这个坐标呢就是所谓的 z 轴没变，对不对？那所以就 y x y 负 x z 轴，如果没有弄错啊，你可以查证一下，万一弄错的话，你把它改过来一下啊。那这是 two 啊，未来呢，我在哪一点上面，怎么去找它，找它的位置呢？啊？这个可能是啊、呃，要下的功夫，但那个不是最重要的啊。那这个是我在讲义里头也有写一些，我看一看在哪里啊。哦，我在 Oswald 才写它，所以我们现在先在我可以先玩一玩再讲啊。这兔应该没有问题吧啊？就空间有的时候就单单一种 two f o r rotation 而已。同学，我再来一下。哎呀，怎么都搞？啊，我把它擦掉好了
黑板擦，我蛮喜欢在黑板擦的，因为呢没有粉笔灰，很舒服啊那下面呢，我们要看一看啊、呃。下一个，下一个是 m i l o 点球的有时候在空间只有一个 m i l o 存在，那我们就画一个只有一个 m i l o 存在。只有一个 m i l o 存在，这 m i l o 呢啊、呃，我要跟大家谈一下哦，这 m i l o 的琢磨，可以的 m i l o 呢，一般都是 three t h r e two four 啊啊，为什么？因为我们说 more 可以的这一个 number 代表 z 轴，现在我有个 z 轴，请大家仔细听一下，以后思考都按照我给大家这个标准啊，包括以后你学的，希望啊。啊，这个是一个轴，你说老师他这个轴怎么看到 middle？ 哎，对呀、啊，那你说老师这里有个 middle 啊，这这轴在是上头啊，所以你说哎这个对，另外一个学生说，另外一个同学说哎这个也是啊 middle， 这也是 middle， 哦这不就有无穷多种选择嘛，所以它不是一个最好代表一个轴跟 middle， 这个轴上有 middle， 它不是一个最好的选择，所以科学家的一个想法那就是说。一个轴，有个 m i l o 的代表方式呢，就是它的垂直方向，因为这永永远只有一个，所以我说这个 z 轴有个 m i l o 代表的就是这个，大家沟通上都不会有问题，对不对？所以这个就成为一个轴上有 m i l o 的传递的 definition， 就是这个样子。所以我们现在说，某科研系统上有个 m i l o 我们已经背了。某可以的一个 number 代表 z 轴，所以 z 轴 m i l o 呢，那就吃到平面，所以呢，我们就画个吃到平面啊，就是一个 m i l o 啊，这个就画一个红红的啊，知道它是 m i l o 在这里。现在呢，我说好啊，那我现在开始看 lattice point 或原子位，这边有个 x y z， 我就不写了啊 ，x y z 不标了，它旋转。不是旋转，它 middle， 所以从北半球就到南半球，啊，那这两个，所以原来 s y z 现在变 s y 负 z， 它的位置就到这里。请问它 m u l t i p l i c i t y 有多少个？有两个 m u l t i p l i c i t y 有两个，啊，那请仔细再听一下，请仔细再听一下，现在有个球壳。我把你放在球壳正中心一点，所以你是不是在 m i l o 上头？对不对？在 m i l o 上头。那、啊、请问一下，这个原子 s y z 有没有在 m i l o 上头？有没有？这个 s y z 这一点有没有在 m i l o 它没有在 m i l o 它站的位置是 symmetry 一的位置。这个是站在 symmetry 一的位置。这颗原子呢，它在 s y z。它站的位置是在一的位置。好，但是因为它在这个空间。在这个一点的群论，一点在 point g o 是 m i n o 所以你会看到它有个对称，在 s y z 下面 s y 负 z 有另外一个，因为下面有时候我们用空心这个来表示它，所以任何一个随便一颗，随便一颗放在一个 symmetry 一的位置，它就会看到两颗，在这个对称的小空间里头就会看到两颗，这个叫做。General position 就是随便一个位，一般位置，所以我们把它叫做这个。这是讲义里头你抄一下 ，General position， 
。general position， 它一般的位置，随便一个位置，那它就会看到两颗，在这个空间里头。点球来用法，你一定要知道什么叫做一般位置，因为还有一个叫做特殊位置，那 special position。什么叫 special position 呢？就是这个空间的位置呢，就是老师啊，那 s y d 万一呀、啊，啊，万一不是每一次，万一你把它写在 s y 0的位置，你把空间把它摆在 s y 0的，不是故意的，但是你说随便摆啊，所以我就摆在 s y 0啊，所以我就摆在那个位置，我摆在那个位置，所以我画下来呢。它是长这个样子，这 S Y 零的位置。当我摆在那个位置的时候，那我现在站的位置是不是该刺到面上面了？所以，我亲自放在一个刺到面的位置，那个位置的对称是什么？就 mino 啊。我放在那个位置，所以我这个位置的对称面是 mino 啊。所以，现在我开始 operate。啊，我开始运作点群论是 mino， 结果我再怎么抖来抖去、跳来跳去都跳不动，因为我在 mino， 所以我呢没办法变成两颗，我的 m u l t i p l i c i t 多少？只有一颗，我只有一颗 m u l t i p l i c i t 只有一颗，所以比较特别的就是我 m u l t i p l i c i t 变成一颗。那你说老师啊，那原来我们不是讲 m i d d l e 这里一定在这对称一定会有两个，一个在上面，一个在下面吗？对，那是给一般位置。但是如果你把这颗原子或者某个方向，好，你把它放在对称点高的位置，它仍然在这个点群论里头，但是呢，它的 m u l t i p l i c i t y 呢，就变成只有一个，这叫特殊位置。你反正我应该有两颗啊。就这一个，换句话说，有一颗从左边那跑过来，挡住它，哎，不用担心会打一个包，不会，因为它只有一颗，啊，因为它是特殊位置，马会是有一，啊，这是我们在点群的时候需要特别注意到的。为什么点群论啊要讲 general position 跟啊 special position？ 因为后来我们要告诉大家，所有的原子结构大部分都在特殊位置，大部分都在特殊位置。因为我们原子站的位置本身直接就有什么 ，mino three four， 它都不是站的位置呢，对不对？这个原子站的位置是不是有 mino 在这里？是有 three four 的在这个地方，它站的位置通通都在那里。既然它在那里呢，它就会是在特殊位置，它不会在一般位置。所以，如果你不知道一般位置跟特殊位置的差别，你后来呢就不会用它啊。那现在这个简单，因为刚开始嘛，所以我解释起来也不会太辛苦啊。那下面的话，我们要跟大家谈一个 two over m Two over m 呢，就是我能来画一个。我现在要画一个 two over m。你看到 two 只有一个 two 或一个 m 一个轴。那一定是什么 m o n o c l i n i c 系统，因为它我手上笔需要三个 two， 对不对？现在只有一个，那一定 m o n o c l i n i c 所以你看到 two over m 一定要是代表 z 轴，所以代表 z 轴，所以你就把它的对称把它画下来。所以我们用红色的代表 m，z 轴的 z 轴的 m 呢，一定是垂直它，另外一个 two four。我们就把 two over 画下来，好，那所以你就知道什么叫 two over m， 因为它在同一轴上面有个 two four， 有个 m， 啊，意思是怎样？请大家仔细来看这里，我在这帮你缩小，你在这一次你会动的
啊，假设是蚂蚁哈，很聪明的蚂蚁，那从这里你开始走走走走走，你都在突破，突破，突破，突破，但只有在这一点 m i r o 跟突破交接这一点，你同时拥有 t 跟 m， 对不对？再往上走走走走走，你那变成 t 所以 t w over m 呢是。这个焦点这一点上面，我就把你缩小，你就站在这焦点这一点上面看它的对称，这、就是 two over m， 不是每个轴你都要跑，一一离开它你就没有 m 了，哦，只有在这一点上，所以叫点群论，要在那一点看，瞧一瞧。所以现在有这对称，那我现在看一下，我看一下，那我怎么画出我的啊？呃立体投影图的 equivalent direction 呢？圈线有一个在这里。为了思考起见，方便起见，我们都画个直线，因为有突破，帮助你知道旋转180到哪里。所以，请大家仔细看，我们会越来越精彩。好，这个 x y 随便突破了，我可以引到这里来，到这里来，然后 middle 让上下各有一个，所以它 multiplicity 呢？多少等于四？因为它在什么一般位置？现在可不可以到特殊位置？可以啊。它特殊位置有几种？请问特殊位置有几种？特殊位置，我画几种给你看一下画小一点啊。第一个特殊位置呢，就摆在哪里？摆在平面上面就好了。特殊位置就是摆在有对称比较高的，高于一的。高一，把 m i n o 把一个变成两个啊，那我现在是站在 m i n o 上面，它就没把一个变成两个，所以呢，把你不是本应该是的，现在就不会变成是的，因为我把它摆在特殊位置，说摆在哪里 ？S Y 零，摆在 m i n o 的位置上面，这时候我就会发觉我是这个一个，我有突破而已，但我没办法，把你不是变多少？把你不是变成二。另外一边呢，我可以把它摆在哪里？零零一的位置，那它就这个样子。马里布斯也变成二，为什么？因为它都特殊位置啊，特殊位置，零零一的方向突破了 rotation， 转不出第二颗来啊，所以它马里布斯呢就变成二。刘老师啊，那可不可以把它摆在丘克正中心点、啊？对不起，不行，因为方向啊总要出来。所以它有两个啊特殊位置，这个大概大家有点了解吧？好，那那下面呢，我们要跟大家讲摩罗克尼系统呢，它有所谓的 second setting， 啊，到这有问题的请举手，没问题的请举手，因为讲的特别详细，好，好，那我看一看下头。可惜的是，我不太会用这电脑，所以花了太多时间在这边查来查去。所以我们先看一看哦，所谓 first setting 跟 second setting 呢，呃，它有 two z 轴方向呢。z 轴方向在这里。现在呢，我们 two four， 我们说 y 轴，所以我们 y 轴的画法呢，我那 two 啊，我画两个圈圈，一个给 symmetry element 的，另外一个给啊 equivalent direction 的。所以我现在有 two four rotation 的轴，我要画它 ，two 我用蓝色画，啊，所以有 two four 在这个地方。这个走
就这样画两个，那左右两个都这个是突破，这歪轴当突破。当我这样画它的时候，我现在歪轴在旋转，所以我们习惯上呢，会把这个要画一下，帮助我可以画旋转。所以我开始有这个轴，这个 S Y 啊转到这个地方来，北半球转到南半球。突破 rotation， 啊，意思就是我从这边把它转过去，眼睛闭的，嘣，我在北半球就转到南半球，一百八十度下去，啊，画下来，投一，投一，投，就是小圈圈，啊，这就是 two， 下面有 m， 啊，所以我仍然画个 m 给大家看一下，这个，所以 m 有两个。这个 M 呢是垂直于 Y 轴的，所以请问一下，它会是哪一个？因为 Y 轴在这里，所以 M 就是这个，啊，这个就是平面，对不对？这是 Y 轴在这里，所以有个垂直平面，所以这个是 M。那所以我另同样的道理，我再画一下 M 大概会长什么样子？呃、哦，在哪里去？所以 m 在这个地方，所以 m 在这里，那同样道理呢，我要画它，这一条线在这个里，帮助我们确定一下它的方向。所以 m 在这个地方，这北半球仍然在北半球，因为 mino 在这个地方，这就是我们这边谈的 m。下面我们有 two over m 啊 ，two over m 呢？啊、呃，再画一次，呃，容许我这样做，那我时间更快一点，我就 two over m 在这个地方，所以我把刚刚的 m 呢再画一次，这个有个 m 在这里，那我的 two four 呢就把它画一下，这有 two four， 是长得就像这个样子 ，two four 在这个轴上面，所以我现在画 two over m 呢，这是。我怎么画它？第一个原来有在这里，啊，请注意一下 ，two， 我旋转以后就变到南半球，再做个 m i n o r 呢，这南半球一个，北半球各一个，我就变 m u l t i p l i c i 等于几个？等于四个。这时候我没有跟大家讨论 spatial position， 因为刚刚已经讨论过了，所以大家可以了解，这是两种表示法子。下面我们还有十五分钟，我要花点时间来跟大家谈。o r t h o r o m b i c 啊 o r t h o r o m b i c 呢就需要小心细细的谈它啊。o r t h o r o m b i c 有几个？第一个 two two two， 你看到 two 就代表一根轴有 two four， 第二个有 two， 第三个 two， 它是三个 d i a x i s 请问是哪一个系统 o r t h o r o m b i c 所以既然是 o r t h o r o m b i c 我们的 definition 第一个代表哪一个轴 ？x 轴。Y 轴、Z 轴啊，这是你区别 definition。所以你看到 two two two， 你就会知道哦，它是 S Y Z 轴。所以我们现在就可以来导它。导它的时候，请大家看到我们讲义的后头，我有导个简单的范例在这里，要帮助你可以理解所有的啊，我刚刚讲的观念啊。这是我把 two 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 当做案例。所以 ，two two 的这个案例告诉我们呢，首先你拿到 two two， 你画一个，对 two two two， 第一个你知道第一个 two 是 two four， 但我说我们系统你先把它画一下 x y z， 这代表 x， 这代表 y， 正 x 正 y， 还有正 z 在这里，好，那。但是你这样画呢，会到时候画会一团乱，所以我们干脆呢就把这个把它拿掉，因为你知道 S Y Z 长在哪里头了，就把它拿掉，比较简单一点。第二，下面呢，那就要直接画它 s i m p l e element 的立体投影图 ，two two two， 第一个 two 是代表哪里 ？X 轴 ，two 
two four. Uh, can you put that yao xi xia? Okay. Because our test is only for Dian Qin Ren, Kong Dian Qin Ren. The front that is only for Yu Bei, so the front you are strong, it doesn't work. Here you won't. We only test this. Only test this and test Dian Qin Ren. 空间全的，我明白告诉他，因为我要你把这个弄懂。所以第一个是 x 轴，第二个是 y 轴，第三个是 z 轴，下面有一个，但是我们盖住了，这就是它的 s i m p l e element。第二个我们要开始来看一看，它到底是什么样子。习惯上我们诶帮助我们思考起见。啊，你也可以画这个样子啊，画它啊，但画一根、两根都可以。我们讲义这样子画一根，我就跟它一样好了，因为 two four 嘛，只要转一百八十度就可以。所以呢，我先要直接画一个，第一个是 x y z。我讲义有跟大家标明它是 x y z， 所以你知道讲义这边有 x y z。直接可以写下来的。我要告诉你呢，它随便点，但是它是有方向的，一二三，一五四，它是有方向的。我们是随便点，不代表它随便，只代表我们也写下来。这 S Y Z two four rotation， 请仔细听一下。我现在用 Z 轴当 two four rotation， 就转过来，那就两个。我现在在用 x 轴当 two rotation， 这个就转到南半球，这个转到南半球。所以我用了 z 轴，我用了 x 轴。你老师啊，那还有一个轴 y 轴啊，我我试试看 y 轴。结果是 y 轴的时候呢，它没有再增加了，你知道吧？在 y 轴的时候呢，它一模一样的，因为这是我用 z 轴，所以把这个转到这个地方来，北半球。那我自己走再继续转，还来了哈，自己走自己走自己走，那是小孩子在玩的，然、啊、我们长大以后就玩一次，知道他再回来，我们就不继续转了。现在呢，自己走用完，我用 X 轴转过来，把这北半球转到南半球，北半球就转到南半，转一次的话，这就翻过来，这个就翻到这里，对不对？就老师，那我用 Y 轴再转的时候，我 Y 轴如果还要再转一次，结果我 Y 轴不用转了，它自动都形成。自动在这里，就告诉我们呢 ，two two two 的 symmetry， 所以 x 轴转过来 ，y 轴转过来 ，z 轴呢自动就形成，或 z 轴转过来 ，x 轴转 ，y 轴就自动形成，它自动就会形成。为什么会这样？就是证明它只有三十二个点群论就是这样在证明的啊，三十二种呢，告诉你的几种转法，只有几种转法，它自然而然就会回去，它是在证明这一些。那那一些呢？我们没有花时间去谈，我们只谈它的结论。所以你就发觉我在转它的时候，常常转两个，这空间就结束了啊。这个是它的啊。那所以你怎么样来导它呢？你说刚导是这样导，我现在用另外一种法子。这个法子就是呢，我仍然只有一个。好，我现在在导它的时候。Two two， 这一个在这里。刚刚用 Z 轴，我现在不用 Z 轴了。我现在呢，先用 Y 轴，所以 Y 轴从边转呢，就转到这了，对不对？我现在用 Z 轴，不要用 X 轴啊。X 轴在这转呢，它就转到这了，它就转到别的，所以。我可以随便用两种去导，出来的结果会是一样的，因为它会自动形成第三个，它自动形成，啊，那常常是这个。那我们这个马里奎斯多少？等于四，马里奎斯等于四，因为它在一般位置，所以我们在这边有特别跟它标示一样，在一般位置呢 ，symmetry 是一的位置。因为你站的位置 ，symmetry 是一，马里奎斯等于四，啊，那，所以我也特别花一些时间，大概
啊，两年前还是三年前那时候我画的啊，这看的图都是我亲自画的，大部分啊，有一些是早期啊啊学生协助我、哦，那这个是写下来，只给大家参考，知道呢它位，那特殊位置呢，就是你 symmetry 要 two two two， 所以你会摆在 two four 的位置上面就会有啊 two four 的呢哪一个呢？如果你把它摆在位置，这是一零零的位置。一零方向，它马力倍数就剩下2而已。如果你摆在零一零方向，马力倍数是二，那你要摆在零零零一方向，马力倍数变成二，因为它没办法生成另外一个啊，因为在特殊位置上面，所以旋转就会变少一点啊。所以我用这个当范例，再讲一次给你听一下。如果你需要有人陪你走过一次，比较舒服，那我们就走一次给你看一下。第一个，我现在摆的位置是在哪里？在突破的轴上面，一零零，它本身是突破的轴，所以我现在转一零转的话，转一零它不会转出两个，不会。所以，但是我转 x， 我转 z 轴，我转 z 轴就跑到这个地方来，我转 y 轴还是一样在这里，所以我就得到呢，哇 p r e c i s i o 等于二。同样道理，你可以以此类推，就是它的马力倍数就是这个，原来是的变成二的，那都是特殊位置。那希望大家可以借这个案例，有点了解什么叫做特殊位置。那下面呢，我们要跟大家谈哦，所罗门的第二个叫 M M two， 我们导一下 M two 给大家看一下。导 M M two， 我们今天上课就到这里哈，你给我导一下 M M two。M M two， 请大家仔细看一看我怎么导它的，啊啊，不要背它，千万不要去背你这一个点群论啊，你要学会去导它，看我怎么导给你看。M M two， M symmetry equivalent to 2 equivalent to two。所、so, 以 M M two 代表三个 two four 的 diaxis 交在同一点，所以它属于 orthorhombic。既然属于 orthorhombic， 第一个 M 呢，我们就会把它指定它是 x 轴。所以第一个 M 是 x 轴 ，x 轴的 M 在这个地方 ，middle。第二个 M 呢是 y 轴 ，y 轴的 M 在这里。第三个 ，two 是代表什么？代表 two four 是 z 轴，所以 two four 在这个地方，这叫做 m m two 的对称。这 m m two 的对称呢，我就开始画，随便一点。第一个 m 是 x， 所以 x 轴对称在这边有个 middle， 有个一个。第二个呢是 y 轴对 middle 就属于这一个 y 轴的 middle， 所以这个呢它这边会有一个，这边同时有一个都在北半球。当我画完以后 ，two 呢自动形成。我刚只画 m m， 结果 two four 呢 z 轴在 rotate 的时候，它不需要 rotate 的，它自动就有。后来你就发觉两个 middle。垂直九十度自动，垂直的轴自动有 two four rotation， 啊 ，m m two， 告诉你 m m 自动就产生 two four rotation， 它 multiplicity 等于四 ，multiplicity 等于四，那它的特殊位置呢，在哪里呢？我画给大家看一下。
它特殊位置呢？我们的特殊位置大概有多少个？理论上想一想，应该有这几个。我画给大家看一下。所谓特殊位置，第一个特殊位置呢，在它的位置在 m i l o 上头，所以有哪个 m i l o 这个 mino 上头，对不对？这个 mino 就是 y 轴的 mino 上头，所以左右呢 x 轴 mino 不行啊。那 x 轴 mino 呢，在这边产生一个 two four 也这个，这个就是特殊位置啊。这个大家问，所以它是 x 零 z 啊，方向在 x 零 z 的位置，所以 multiplicity 等于二。第二个呢，它是在这个位置，它是在 m i d d l 的位置上头，所以突破到这里头来，马力不是等于二，它的位置应该在零 y z 的位置，随便一个。第三个呢，是在哪里呢？啊、呃，在这个位置，它就变成这个，所以这马力不是等于多少？等于一，这 multiplicity 呢？等于一，它在哪个位置？零零一的位置。当然有人写零零 z， 这特殊位置。那老师你怎么会写的越来越快？因为呢，我就假想你原来都知道，因为越来越越复杂。我们还在 orthogonal， 我们还没到 cubic。你如果这时候基本原则没抓住，下堂课你就不太懂了。到 cubic 呢，你会一团混乱。那现在你看一看，我怎么知道它是在 x 零 z 啊？因为 y 是等于零，在这个平面上随便，那应该就是 x 零 z 任何一个方向，啊，通通都在这里头，啊，啊，这个通通都是在它。那这个运作的时候 m i d d l e 这没办法过来，就这个可以过去 ，two four 呢都转过来，所以嘛 ，three 等于二。这里也一样，反正这里 mino 就没办法运作，只有这个 mino 可以运作，突破运作。哎，这两个 mino 都转，所以 mino 都没办法，一个突破也没办法转，因为它没办法转到，所以它也就在这就一个。只要 multiplicity 小于它应该有的四，这是 general position multiplicity 等于四，只要小于四的都属于特殊位置。我们希望特殊位置，因为一般材料通通都在对称。比较高的位置啊，我刚有跟大家讲，现在强调一次，你随便拿个材料来看啊，看起来很漂亮啊，大部分都有对称，你看左右有对称，所以它都在对称位置啊，它这一点都在对称位置，有没有？啊，对称，它也在追货啊，大致上都在对称位置。那摩奥索罗米系统呢，自然有奥索罗米系统的一个材料会有对称。那记得这对称位置都只讲什么 l a t e s t 讲 l a t e s t point。如果你的对称是这样，啊，你故意呢把原子呢摆的不对称，原子有这边原子这边粗粗的，这边瘦瘦的，它有方向性，对称就会降低一下，因为原子的方向呢，啊，会把它对称呢，把它单轨到比较低的对称。我们今天就上课到这个地方。